，这是先皇的亲笔。真正的新君本开威，周够了。知道，不可能，父亲没有写过。家暴的那天，只有我在场。谁给你们的这份遗诏，一定是假的。是我。这遗诏，先皇早已拟好，藏在一个隐蔽的地方。太子殿下，你怎能如此冲撞陛下，如此莽撞啊？陛下已经久病不起。经不起折腾了。子儿无地高朗，昔者帝尧善位于虞舜，舜亦以命于虞，天命不于常。违规有德，今皇嗣不封，幼子暗弱，而时朝暗涌，恐朕薨乃后，群凶肆逆，世失其序。唯托武帝神武厚德，唯清趋下，保随宗庙，福泽万民，敬训而慰。天路永终，以速成天命。那又怎样？如今，朕已是天子，这绝对的，他从来就没有在乎过我。我说不当皇帝，我岂不是没有人在在乎我了？这些的，这心里从来就没有过我这个儿子。我又何必听从他的话？陛下，您错了。先皇生前最挂念、最在乎的，就是陛下，他唯一的儿子。你胡说！陛下，展开看看，便会明白。父皇一直写了好多年，记录他的见闻和所思所感。他写了好多本呢，只是他从来都不让我碰他的手札。他怎么在你手里？这是先皇生前托付给我的，我一直把他藏在侍御轩中，远离朝堂。先皇嘱咐我，若他的儿子平安喜乐，便不必交给他。若他的儿子感到迷茫、无助，便把手札交到他手上。今日无儿临事，报之，啼哭不止，怕是不得其法，需专门向乳母请教抱孩之术。为无儿取名，思虑已有数月，再不得名。怕将以娃娃称之，只得抽签为定，得名为玉，天定为玉，我儿必为如玉君子。我儿蹒跚学步，无人搀扶，已能走三次丈远，甚微。这册子是爹爹从我出生，一直记到他临终。爹爹，儿子错了，一切都错了。